പണ്ട് പണ്ട് കിങ്ങിണിപ്പുഴ എന്ന് പേരുള്ള അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു പുഴയുണ്ടായിരുന്നു ആ പുഴക്കര മരങ്ങളാൽ വളരെ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നിറയെ പഴങ്ങളുള്ള ഒരു അത്തിമരത്തിലാണ് ചങ്ങാതിമാരായ വാലൻകുരങ്ങനും അണ്ണാരക്കണ്ണനും താമസിച്ചിരുന്നത് എനിക്കും കിട്ടി വരണം നല്ല മധുരം ഇന്ന് ഒരുപാടായി ശരിയാവാല അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ രുചി കാരണം ഞാനും ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിച്ചു എനിക്കും തരുമോ അത്തിപ്പഴം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് വിശന്നാൾ എന്തും കഴിക്കും ഹായ് എന്ത് രുചിയാണ് ഇതിന് എന്തൊരു മധുരം കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ഇനിയും തരാം നന്ദി സുഹൃത്തെ എന്റെ വിശപ്പ് മാറി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ആട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താണ് മുരുക്കൻ എന്നാണ് ചങ്ങാതി നിന്റെ പേരെന്താണ് വാലങ്കുരങ്ങൻ ഇവൻ കണ്ണൻ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ അപ്പോ ശരി ചങ്ങാതിമാരെ ശരി ശരി മുരുക്കൻ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം ചങ്ങാത്തത്തിന് പറ്റിയ ആളല്ല ആര് പറഞ്ഞു പാവ മുതലച്ചാൽ പാവമോ അവൻ മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മുതലയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ നമ്മളെയും തിന്നും സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട കിട്ടിയപ്പോ ഈ പഴയ ചങ്ങാതിയെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലടാ വാല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ശരി ഞാൻ പോകുന്നു കിങ്ങിണിപ്പുഴയുടെ മറുകരയിലുള്ള പാറക്കൂട്ടത്തിലാണ് മുരുക്കൻ മുതല താമസിച്ചിരുന്നത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ രുചിയെറിഞ്ഞ മുതലച്ചാർ പിന്നെ ദിവസവും അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാനായി പുഴ നീന്തി ഇക്കര വരും ഈ മുതലച്ചാർ എവിടെ പോയി എത്ര നേരമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിനക്ക് തരാനായി അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നേരം എത്രയായി ക്ഷമിക്കൂ ചങ്ങാതി ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ഹായ് എന്തൊരു രുചിയാണ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ നീ തരാനേ എന്തൊരു രുചിയാണ് ഇന്നെനിക്ക് ഒരു കുല അത്തിപ്പഴം കൂടുതൽ വേണം അതെന്തേ 
വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കാനാണോ അല്ല ചങ്ങാതി എന്റെ ഭാര്യ നീലിക്കാണ് ഓഹോ അതിനെന്താണ് ഒന്നല്ല രണ്ടു കുല അത്തിപ്പഴം തന്നേക്കാം പോരെ വളരെ നന്ദി സുഹൃത്തെ വാലങ്കുരങ്ങനുണ്ടല്ലോ രണ്ടു കുല അത്തിപ്പഴം വെറുത്ത് മുതലച്ചാർക്ക് കൊടുത്തു അതും കൊണ്ട് മറുകരയിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുരുക്കൻ തിരികെ പോയി നിനക്കായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്ന് അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചു നോക്ക് എന്ത് രുചിയാണ് ഈ പഴത്തിന് അതെ അതെ എന്റെ ചങ്ങാതി തന്നതാണ് വാലൻ വാലൻ കുരങ്ങൻ അവൻ എപ്പോഴും ഈ അത്തിപ്പഴങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ പഴത്തിന് എന്ത് സ്വാദാണ് ദിവസവും ഈ പഴം കടിക്കുന്ന ആ കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയത്തിനും എന്ത് രുചിയായിരിക്കും നല്ല തേൻ പോലത്തെ മധുരമായിരിക്കും അവൻ എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അത്തിപ്പഴം നമുക്ക് തന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയം വേണം അല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായ എന്നോടാണോ അതോ ആ കുരങ്ങനോടാണോ സ്നേഹം ധർമ്മസങ്കടത്തിലായ മുരുക്കൻ മുതല തിരികെ അത്തിമരച്ചോട്ടിലേക്ക് യാത്രയും തിരിച്ചു കുരങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൗശലം പ്രയോഗിക്കണം ചങ്ങാതി വാല ഏ ഇതാര് മുതലച്ചാരം എന്തേ അത്തിപ്പഴം തികഞ്ഞില്ലേ അതല്ല ചങ്ങാതി വാ പുറപ്പെടാം പുറപ്പെടാനോ എങ്ങോട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏ വീട്ടിലേക്കോ അതെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ നീലി ഒരു സമാധാനവും തരുന്നില്ല ഇത്രയും സ്വാദുള്ള അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തന്ന ചങ്ങാതിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കായി ഒരു ഗംഭീരൻ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പായസമുണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നേ വാ നമുക്ക് അക്കറയ്ക്ക് പോകാം ഹായ് അയ്യോ അതെങ്ങനെ പോകും ഞാൻ എങ്ങനെ വരും എനിക്ക് നീന്തലറിയില്ലല്ലോ നീ എന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കോ ഞാൻ ഈ പുഴയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ആ അത് കൊള്ളാലോ ഹായ് വെള്ളത്തിന് മീതെ ഒരു സവാരിയും പായസം കൂട്ടി ഒരു സദ്യയും അതെ അതെ അങ്ങനെ വാലങ്കുരങ്ങനെയും പുറത്തിരുത്തി മുതലച്ചാര് പുഴയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പുഴയുടെ ഒത്ത നടുവിലെത്തിയപ്പോ മുരുക്കൻ മുതല ശരിക്കുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു എടാ കുരങ്ങ നിനക്കിന്ന് സദ്യയില്ല നീയാണ് ഇന്നത്തെ സദ്യ എന്തെന്നാ മുതലച്ചാര് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സദ്യ തരാനല്ല പിന്നെ എന്റെ നീലിക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം തിന്നാൻ ഒരു കൊതി അവൻ മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മുതലയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ നമ്മളെയും തിന്നും അയ്യോ മുതലച്ചാർക്കിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ദേ നോക്കിയേ ഇത്ര അധികം അത്തിപ്പഴം ഞാൻ പറിച്ചതുപോലും മുതലച്ചാരുടെ ഭാര്യ നീലിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാനല്ലേ കൗശലമേൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയം 
മുതലച്ചാരുടെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം അത്തിമറ്റിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു പൊത്തില സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നേൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിരികെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം എടാ ദുഷ്ട മുരിക്ക നീ എന്റെ ചങ്ങാതിയല്ല ചതിയനാണ് എന്റെ ഹൃദയം വേണമല്ലേ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് നീ നിന്റെ ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ട് വാ എടാ മണ്ടച്ചാരെ ഹൃദയമില്ലാതെ എങ്ങനാടാ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാറ്റി വേറൊരിടത്ത് വെക്കാൻ പറ്റോ എടാ മരാ മണ്ട അത് ചങ്ങാതി നീ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി മുതൽ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട നിനക്ക് അത്തിപ്പഴവുമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചതിയൻ ചങ്ങാതിയും വേണ്ട പൊക്കോ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ചതിയൻ മുതല കിങ്ങിണിപ്പുഴ നീന്തിക്കര വന്നിട്ടില്ല ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായ നമ്മുടെ വാലൻ കുരങ്ങനും അണ്ണാരക്കണ്ണനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെയും ആ അത്തിമരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കരിപ്പെട്ടി കച്ചവടക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കരിപ്പെട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് അകലെയുള്ള ഒരു ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശു കൊണ്ടാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു കാട്ടുപാത കടന്നാണ് അയാൾ ഇന്നും ചന്തയിൽ പോയി വന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവസം കച്ചവടമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വ്യാപാരി ചന്തയിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരികയായിരുന്നു അയാൾ ഒരു കുറ്റിക്കാടിന് സമീപം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് കിട്ടല്ലേ അത് ഏ അത് അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം വ്യാപാരി ചാക്ക് കിട്ടിനടുത്ത് എത്തിയതും അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടു അയ്യോ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കാനോ നീ ആരാണ് ഇതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ പെട്ടു ഞാനൊരു മുതലയാണ് എന്നെ ഒരു വേടൻ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തി ഇതിനുള്ളിൽ കെട്ടിയിട്ടതാണ് എന്നെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാമോ രക്ഷിക്കാനോ നീയൊരു മുതലയല്ലേ നിന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ നീ എന്നെ ഭക്ഷിക്കില്ലേ ഏ ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഭക്ഷിക്കില്ല നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രത്യുപകാരവും ചെയ്യും നീ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും വിശ്വസിക്കാം എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കാം മുതലയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച വ്യാപാരി ആ ചാക്കിന്റെ കെട്ടുകൾ അയച്ച് മുതലയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി രക്ഷപ്പെട്ടു തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ നല്ല വിശപ്പുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ചത്തുപോകും ആ ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങളെ തിന്നാം ഏ നീ ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത ജീവി തന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ച എന്നെ നീ തിന്നു വന്നോ ഇത് നീതിയല്ല നീ എന്റെ ഇരയാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഉം ശരി അപ്പോഴാണ് അതുവഴി ഒരു പാമ്പിഴഞ്ഞു വന്നത് ആ പാമ്പിനോട് ഇരുവരും ഈ സംശയം ചോദിച്ചു മുതല പറഞ്ഞതാണ് ശരി നീ മുതലയുടെ ഭക്ഷണമാണ് ഏയ് ഇത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് കൂടി ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ തിന്നു പിന്നീട് അവർ ഒരു കുറുക്കനോടാണ് ഈ സംശയം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമില്ലാതില്ലാതില്ല എങ്കിലും താത്വികമായി പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പുള്ള മുതലയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഇരയെ തിന്നാൻ അവകാശവും ഉണ്ട് 
ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല രക്ഷിക്കുന്ന ആളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയല്ല അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ വന്നു അയാളുടെ അഭിപ്രായവും കൂടി അറിയാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു മറ്റു രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് തന്നെ ഈ മനുഷ്യനും പറയും ഞാൻ നിന്നെ തിന്നുകയും ചെയ്യും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ ചന്തയിൽ പോയിട്ട് ഇതുവഴി വരികയായിരുന്നു അതൊന്ന് നടന്നു കാണിക്കാമോ ദാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷേ അപ്പോൾ മുതലേ എങ്ങനെയാണ് കിടന്നതെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് കാട്ടിത്തരാമോ ഞാൻ ആ ചാക്കിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു കുടുങ്ങി കിടക്കുകയോ അതെനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല മുതല അതൊന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ചു തരണം ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതിനുള്ളിൽ ഓഹോ ഇങ്ങനെയാണ് ചാക്കിനുള്ളിൽ കിടന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എന്റെ സംശയം ഇതാണ് ചാക്ക് തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു അതെ പുറത്ത് നിന്ന് കെട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയിരുന്നത് എന്നറിയാമോ അറിയാം ഇപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായത് ഈ ചാക്കുകെട്ടിനുള്ളിൽ മുതല അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് അവൻ വിശപ്പടക്കട്ടെ രക്ഷിക്കുന്നവനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയല്ല എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല രക്ഷിച്ചവനെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് നീതിയല്ല 